李少卿啊，李少卿，我说了很多遍了，今天我是不可能去的。四娘亲自下厨，点名让我打下手。贺家尊传出闹鬼，紧接着就出了一桩失踪案。哎，不就是一个失踪案吗？你自己去查就好了呀。我要有线索，还会来找你吗？我跟你说啊，我得了断案恐惧症啊，我今天肯定不可能去的。得了病得治啊，我带你找大夫。你是鬼吗？你跟着我干嘛呀？四娘，非要萨摩帮厨吗？是啊，今天人手不够啊。来来来，这碗饺子好干活。还是你好，一定要多吃点哦。知道你饭量大，不够的话，锅里还有五十。不是那个，那个，李志，你不是找我有事吗？啊，你不是很着急吗？哦，哦对对对，走走走，萨摩，多亏你提醒我。哎，李志，这贺家村什么来头啊？能让你这么上心啊？贺家村中有个规模不小的染坊，长安城里达官贵人的各种服装用料都出自这里。哎，这位姑娘，呃，哼，小哥，我问一下啊，哎。李少卿，里面请。各位官人从长安城远道而来，失敬失敬啊！请。您是什么时候上任的？啊，还不满一年呢。哎呀，这个村的事儿啊，我也不是太熟悉。呃，他们有族长主持事务，我也不好插手嘛。一一般呢，也没什么大事儿。不过出了这事儿，是谁都没有想到的。这兰花开的挺漂亮的呀！哎呦，这位官人好眼光啊！这可是我朋友从洪州带来的兰花呢，那可是极品呐、啊！哎，您看那花，您看那茎，您看那叶子。族长的儿子，最后露面是什么时候？哎呀，这谁知道？这得问他爹呀！哎，不过昨天晚上有个小孩来报案，说那个染坊里发现了个蓝色的怪物。怀疑是族长的儿子，我们呐都不相信。染坊、啊，哪家染坊？呃，柳家染坊。这地呀、啊，原来是柳家的染坊，阴得很呐、啊。这染房都已经荒废了，染池里还有水。报告
。大人，燃池里有一个死人骨架，现在已经被打捞上来了。说这是柳家的染坊，正是。这贺家村怎么会有外姓？啊，呃，这柳家是后来搬进来的，不过能干得很，开了间小染坊，弄得红红火火的。只是没想到现在沦落到这步田地呀、啊。那这个染坊发生什么事了？这个，呃，具体细节就要问贺组长了。石灰。应该是染坊的女主人吧这柳家现在还有什么人吗？呃，是这这个我也不太清楚，这都是我来贺家村之前的事了。而且呢，这个柳家染坊已经停业很久了，附近的人呢都不敢靠近这儿，大家都说这里太晦气了。哎，哎，你觉得那骨架子会是族长的儿子吗？先生，您慢走。哎，哎，不是，哎，是县令让我们来的。组长悲伤过度，不便见。长官姑娘，不是，那他不是。哎，您怎么在这里啊，马先生？我来探望贺组长。这位马先生是长安城有名的布料商人，我们家做衣服用的布匹都是在他们家挑选的。马先生，这位是大理寺的李少卿。萨摩多罗，马先生。怎么会出现在族长家里、啊？这些年来，我都是以卖贺家村的布匹为生，和族长交情甚好。出了这么大的事情，总该过来看看吧？哦，此案交由大理寺负责，必然会查个水落石出。有劳李少卿了。上官姑娘，有需要帮忙的地方，您知会一声。好。告辞，各位。子苏，你回想一下，有没有哪件案子与贺峰有关联？我查到贺峰的仆人曾因调戏妇女而入狱，后来死在了牢里。被调戏的妇人是本村村民贺燕之妻。
。请问，何燕是哪位？我们是长安城来的，奉命调查贺峰的失踪案。贺贺公子失踪了？你没听说吗？我从早上就忙呢，还没出门呢。今天早上在染坊发现一具尸体，很有可能就是贺公子的。报应啊！老天报应！我们这次来是想知道贺峰平时为人如何，而且是否有可能有人与他结仇呢？小意思。嗯，我一直自己做点手镯、头花、小串子，在家门口卖。那次贺公子喝了酒，就来说些轻薄的话，还还动手，我男人就打了上去，我拦着他呢，根本拦不住啊！贺公子谁敢打呀？他叫了几个人来，还拿着棒子，就就把他。原来动手动脚的是那个贺公子，他那仆人死的可真冤啊！你们没想过上报官府吗？我们，我们还要在贺家村扎根呀。在这片地上，族长就是老天爷，我们能说什么？钱倒是不给我们一些，我们要是再往上告，一分钱都拿不着。他得治病啊！这太没有王法了！这长安城外还有这样的地方。你能告诉我，你昨天晚上在哪儿吗？官人，你看我……你别问了，不可能是他。你怎么知道他不是装的？你看见他露在被子外面的脚趾了吗？那种萎缩的状态，只有长期卧床的人才会有。哦，对了，我还有一个问题想请教：村西头那个废弃的染房，到底发生了什么事啊？又是不能说的秘密啊！不是，我们给钱。我不知道你们在说什么，给钱，我不知道你们在说什么啊！有钱，走走走，大部分官员都有钱的。哎哎哎,哎，我，官人，我们还要命呢。不是，这贺家村啊，实在是太诡异了。啊，你们说这贺族长的儿子丢了，他，他还闭门不见人。这贺家村民呢，又对贺家公子呢，恨之入骨。啊，那个县令就更不用说了，啥也不是，名存实亡。还有，染房的染坑里发现一具蓝骨，还没有脑袋。那个染房的染池里，的确是染不得电碱水，但里面还加了石灰。石灰？没错，因为加入石灰能使腐蚀能力更强。如果只是电碱水。是不可能把皮肤和肉腐蚀的如此干净的。这得多大仇啊！你还发现了什么？我还在碱水池旁边发现了竹篾丝的痕迹。难道说凶手用竹篾把人捆住，再放进水池里去，直接杀了不就完了吗？嗯，那多没意思，就得把那活人放进去，然后，然后那石灰水就像蚂蚁一样，一点。一点儿腐蚀他的肌肤。竹篾，水池，你们有没有听说过禁猪笼？啊，这不是处置奸夫淫妇的刑法吗？
接下来就是见证奇迹的时刻。来看，手里什么都没有吧？是不是？看，身上也没有吧？嗯，变！哇，厉害！厉害吧？谁想要这花儿啊？我要，我要，我要，我要，我要，我要，我要！那，告诉哥哥一件事好不好？石头，怎么跑这里来了？大宝，小宝，这是谁呀、啊？你就跟他说话，回家吃饭去。哎哎哎哎哎！哎，我就是给他们变个戏法啊，至于吗？我又不是鬼，真是！你从哪搞的兰花？下午拔的。哎呦，我的小兰呐！兰花当然是要配君子了。我想要，我想要那个。那你跟哥哥讲件事好不好？二位就是长安城里来的官员吧？嗯，是啊。听说村里有外来人士打听村内事务，道听途说，总归是捕风捉影，不如面谈来的方便。族长有请二位。小兄弟，你知道这有个染房吗？你可别去，里面有个大怪物。大怪物？我昨天晚上看见的，蓝色的大怪物，有这么大呢。那，你有没有听说过发生了什么事情呢？为什么会有大怪物呢？我娘说，以前有个很漂亮的姐姐，被扔进池子里淹死了。是画像上那个姑娘。我娘说，如果不好好睡觉，她就会来找你。你们可别跟别人说呀。我们拉钩，拉钩，拉钩，我们一言为定。阿图，叫你别跟外人搭话，晚上变狼叼了你去。长安城边上居然还有族内自治的地方，动用私刑。我觉得他讲的事情。跟大怪物有关。哎哎哎哎，大哥，您对这儿熟悉吗？我在这卖饼五年了，你买两个吧。啊不，我就想打听个事儿，这个染房……哎，我不知道啊，我什么都不知道。哎。调查贺公子的悬案，我实在是想不出，究竟是谁对我儿子下此毒手。除非，除非真的是他，回来报仇了。你说的是谁？没有告诉你吗？也对，他们怎么说得出呢？哎，其实，其实，那柳如真被进了猪笼，明明是全村人一起通过的判决呀！要说有罪，都有罪呀！这是我这一辈子做的最大的恶事了。柳如真当时犯了何罪？哎呀，我就不该让那柳家留在村子里呀、啊！那个柳如兰
，打瞎了我儿的左眼，要判刑。萨摩，萨摩，萨摩，哎，萨摩，快，快跟我走！什么事儿？这么着急？贺组长死了！啊？走，走。哎死因是心脏麻痹，他没有救急，而且还受了惊吓。惊吓？你们看，桌上果盘里放着一个蓝色的骨头，这是那个没找到的头骨。这头骨左眼眶。有出受伤的痕迹，应该是贺峰的。他不会是被一个头骨吓死的吧？心中有愧，心里才会有鬼。我就说烧了那个染坊，烧死那个姓刘的女鬼，从此我们贺家村就太平了。老君啊，都是那个女鬼害的呀！一派胡言！那你倒是说说看，为什么我家郎君病了这么久，偏偏在这个姓刘的忌日这一天就死了呢？为什么？老大，老大，不会真的是那女的鬼魂回来报？我知道了，知道什么了？三炮，去打探一下，除了贺家村附近，哪还有大片的？了兰，正是，就是做电色染料的草。在西山洼里发现一片了兰，这贺家染布用的肯定是自己种植的了兰。凶手必然不会冒险采摘，也就是说，这附近哪里有了兰，哪里就是凶手可能出没的地方。住在村里多好啊，大隐隐于市嘛。不可能住在村里，会被发现的。被发现？发现啥？等发现了你就知道了。跟没说一样。哎，看见了。
，应该就是他。是你，你当年从贺家村逃走，就是为了有一天为你姐姐复仇吧？你在水坑中加入了生石辉，才让那贺峰被烧得只剩下蓝骨，然后又偷走贺峰的头骨，吓死了贺一德。大水坑，那有一个大水坑，水坑里面有好多水，好多水，好多水。他，他脑袋是不是坏了？别再装疯卖傻了。连杀贺家两人，可知杀人者偿命。杀！杀！杀！哎哎！我告诉你，哎，怎么哎，给我拿下！好。杀！杀！杀我！这女子，便是蓝谷杀人案的凶手。是，两桩命案。都是他一人所为。几位官人，大老远赶来查案，可真是辛苦了。哦，李少卿，外面有一个姓马的商人求见。船上了官人，诸位，请官人放了阿兰，他没有杀人。你是谁？跑到这里来胡闹什么？在下马前，那贺家父子，是我杀的。什么？官人，整个事件都是我一个人谋划的，阿兰他什么都不知道。你与贺家长期有生意来往，为何下此毒手？我是在数当年的罪。两人为此争执不休，直到
，我都会梦到这样的场景再次出现。村里人说，这柳如真是为了给妹妹求情才去勾引贺一德，但只有我清楚，那一天到底发生了什么。你是说这个贺一德撒了谎，他为了不让儿子的事情闹大，才故意陷害柳如来，封住他的口。这也太不是东西了。贺一德还有一个目的。这柳家虽然是新开的染坊，技艺却高于贺家。柳如真死了以后，那贺一德给我提供的布料，却和柳家的花纹颜色一模一样。你的意思是，这贺家谋害了柳如兰，还抢走了柳家染布的秘方。他们贺家根本就是丧心病狂。自从柳如真死了那天，阿兰就失踪了。我找啊，找啊，直到有一天，我在那个茅草棚里找到了他，我都快认不出他来了。明明那样美丽的女子，却食不果腹，衣不蔽体，篝火在阴冷潮湿的草棚里。是我害的，变成了这样。如果当时我站出来，这一切就不会。可是我当时什么都没说。刘家家破人亡，那何家的恶行，却没有任何人知道。所以，我要让恶人们得到应有的惩罚。所以，你为了帮阿兰复仇，才制造了鬼魂索命的假象。只是我没有料到，你们竟然会找到他。他是无辜的，杀人的是我，阿兰。这是我妈亲能为你做的最后一件事了。
Oh. Uh-huh.